హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫీల్ గుడ్ లైఫ్ బై త్రిపుర ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారో నాతో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి అండ్ ఈ రోజు మన వీడియో ఏంటి అంటే ఎప్పటి నుంచో నన్ను అడుగుతున్నారు కదా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ గురించి ఒక వీడియో చేయండి అని చెప్పేసి సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ రోజు వీడియో అయితే అదే కంప్లీట్గా దాని గురించి తెలుసుకున్నాను అనమాట సో అది మీకు ప్రజెంట్ చేయడానికి నేనైతే రెడీగా ఉన్నాను అసలు ఇన్సులిన్ మన బాడీలో ఎలా పనిచేస్తుంది దాని పని ఏంటి బాడీలో అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అది ఎందువల్ల వస్తుంది అది వస్తే మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి దాన్ని పోగొట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు వీడియోలో అయితే ఈ టాపిక్స్ అన్నీ మనం హ్యాపీగా డిస్కస్ చేసేద్దాము మరి మీరైతే రెడీగా ఉన్నారా ఈ క్లాస్ వినటానికి క్లాస్ అనే చెప్పాలి బికాజ్ ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా అనమాట ఇది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వినండి చాలా మనకి ఇది విన్న తర్వాత అనిపిస్తుంది మనం లైఫ్లో ఇన్ని తప్పులు చేస్తున్నామా ఇన్ని కరెక్షన్స్ చేసుకోవాలా హెల్దీ లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే అని చెప్పేసి సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళైతే స్కిప్ చేయకుండా వీడియో ఎండ్ వరకు చూసేసేయండి అలాగే వీడియోలోకి వెళ్ళటానికి ముందు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ కానీ చూసినట్లయితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ ఇచ్చేసేయండి సో ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా చెలో సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే మనకి ఇన్సులిన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని చాలా మందికి తెలుసు అది మా ప్యాన్క్రియాస్ అని మన బాడీలో ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది అనమాట గ్రంథి అంటారు తెలుగులో సో ఈ గ్లాండ్ నుంచి అయితే ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని అడిగితే మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట అది సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మనం ఫుడ్ తీసుకుంటాం కదా సో మనం తీసుకునే ఫుడ్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి మన బాడీకి ఫ్యూయల్ లాగా పనిచేస్తాయి అని చెప్పేసి అంటే ఎనర్జీ లాగా పనిచేస్తాయని సో మనం తీసుకునే ఫుడ్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత డైజెషన్ ప్రాసెస్లో గ్లూకోజ్ అంటే షుగర్స్ లాగా బ్రేక్ అయిపోతాయి అనమాట షుగర్స్ అంటే చాలా టైప్స్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఉంటాయి ఫ్రక్టోస్ సుక్రోస్ గ్లూకోజ్ ఇట్లా అందులో మెయిన్ గ్లూకోజ్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది సో ఈ గ్లూకోజ్ ఏమవుతుంది అంటే షుగర్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్ నుంచి ఈ గ్లూకోజ్ అంతా బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి వెళ్తుంది అంటే మన రక్తంలో కలుస్తుంది అనమాట సో ఇలా మన రక్తంలో ఎప్పుడైతే గ్లూకోజ్ కలుస్తుందో అప్పుడు పాన్క్రియాస్కి ఒక ట్రిగ్గర్ వెళ్తుంది అంటే గంట వెళ్తుంది అనమాట దానికి గ్లూకోజ్ వచ్చింది బ్లడ్లోకి అని చెప్పేసి గంట కొడుతుంది అప్పుడు పాన్క్రియాస్ ఏం చేస్తుంది ఓకే గ్లూకోజ్ వచ్చింది అంటే మనం ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని చెప్పేసి దానికి అర్థమవుతుంది వెంటనే అదేం చేస్తుంది ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఇన్సులిన్ యొక్క పని ఏంటి అంటే ఇది వెళ్ళిపోయి గ్లూకోజ్ ఇన్సులిన్ వచ్చే వరకు కూడా బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోనే ఉంటుందండి గ్లూ ఇన్సులిన్ వచ్చి గ్లూకోజ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళి లివర్ సెల్స్ మజిల్ సెల్స్ ఫ్యాట్ సెల్స్ ఈ మూడిటికి డోర్ కొడుతుంది అనమాట వెళ్ళి గ్లూకోజ్ వచ్చింది మీకు కావాలా తీసుకోండి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనం కానీ సరుకులు వచ్చినప్పుడు డోర్ కొట్టి ఇంటింటికి అమ్మ వస్తాయి కదా అటి అటి పళ్ళు కావాలా ఆకుకూరలు కావాలని అట్లాగా అదే విధంగా ఇన్సులిన్ వెళ్ళి లివర్ సెల్స్ డోర్ కొడుతుంది గ్లూకోజ్ వచ్చింది కావాలా అని లివర్ సెల్స్ ఏం చేస్తుంది తనకు కావాల్సినంత అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ తీసుకొని స్టోర్ చేసేసుకుంటుంది ఆ లివర్ సెల్స్లో స్టోర్ అయిన ఎనర్జీని ఆ గ్లూకోజే మనకి ఎనర్జీ లాగా పనిచేస్తుంది రోజు అంతా యాక్టివ్గా ఉంచుతుంది మనీ అలాగే నెక్స్ట్ గ్లూకోజ్ లివర్ సెల్స్ కావాల్సినంత వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మజిల్ సెల్స్కి వెళ్తుంది ఇప్పుడు మన మజిల్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది కదా బాడీ బిల్డింగ్ చేసే వాళ్ళకి ప్రోటీన్స్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఈ గ్లూకోజ్ ప్రోటీన్స్ కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయ్యేది షుగర్స్ లాగానే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సో ఇది జస్ట్ అది సెకండ్ సెకండరీ సబ్జెక్ట్ ఇంకో రోజు డిస్కస్ చేద్దాము ఈ రోజు అయితే మనం పర్టికులర్గా ఇన్సులిన్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేద్దాం సో సెకండ్ అది వెళ్ళిపోయి మజిల్ సెల్స్ సో లివర్ సెల్స్ తీసుకున్న తర్వాత సెకండ్లీ మనకి మజిల్ సెల్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది కావాల్సిన గ్లూకోజ్ మజిల్స్ మజిల్స్ బిల్డప్ అవ్వడానికి అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మజిల్ సెల్స్ కూడా గ్లూకోజ్ తీసేసుకున్నాయో థర్డ్ వచ్చేసి మనకి ఫ్యాట్ సెల్స్ ఎప్పుడైనా మన బాడీకి ఫుడ్ రాకపోతే అలాంటి కండిషన్స్ని బేర్ చేయడానికి ఫ్యాట్ సెల్స్లో కూడా కొంచెం గ్లూకోజ్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో గ్లూకోజ్ కొంత లాస్ట్లో కొంత పాట అనేది మన ఫ్యాట్ సెల్స్లోకి వెళ్తుంది స్టోరేజ్ కోసం సో ఈ త్రీ కండిషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి నార్మల్గా నార్మల్ కండిషన్లు అంటే హెల్దీ పర్సన్ లో ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇన్సులిన్
అంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి సో బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ అమౌంట్స్ అనేది పెరుగుతూ పోతాయి బికాస్ అవి డెస్ డెస్ డిస్టెంట్ ప్లేస్కి అంటే వాటి డెస్టినీకి చేరట్లేదు లివర్ సెల్స్ కానీ మజిల్ సెల్స్ కానీ వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి ఆ గ్లూకోజ్ అంతా కూడా బ్లడ్లో స్టోర్ అయిపోయి బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్రానిక్ కండిషన్ ఏర్పడుతుంది అది మనకి ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ అంటాం అనమాట అంటే డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకా మీకు అని అర్థము ఇది ఒక కండిషన్ అయితే సెకండ్లీ అంటే లాస్ట్లో మన పాన్క్రియాస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఓకే మనం పంపించిన ఇన్సులిన్ సరిపోలేదేమో అందుకే గ్లూకోజ్ అక్కడే ఉండిపోయింది అవి డోర్ అంటే గ్లూకోజ్ని మన ఇన్సులిన్ అక్కడికి పంపించలేకపోయింది డెస్టినీకి అని డిసైడ్ అయిపోయి ఎక్కువ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఈ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అయినప్పుడు కూడా మన బాడీ టాలరేట్ చేయలేదు అనమాట ఎక్కువ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఉండటం వల్ల మనం బాగా వీక్ అయిపోతాము ఎనర్జీ ఉండదు ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతాము లేజీగా ఉంటాము ఇట్లాంటి కండిషన్స్ అన్నీ అవుతూ ఉంటాయి సో మరి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని అండ్ ఇంకొక థింగ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయో ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి మన బ్లడ్లో అంటే బ్లడ్లో కొవ్వు పదార్థాలు కూడా చేరుకుపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో దానివల్ల బ్లడ్ క్లాట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఏర్పడి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మరి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ దేనివల్ల వస్తుంది అది వచ్చినప్పుడు మనకుండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చే ఫేస్ చేస్తాం మనం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము సో ఫస్ట్ కాజెస్ చూద్దాం ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది నేను మీకు తెలుసు కదా ప్రిపరేషన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూసి పాయింట్ బై పాయింట్ నేనైతే మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే హిస్టరీ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి మన ఫోర్ ఫాదర్స్కి లేదా ఓల్డర్ జనరేషన్ పి జనరేషన్స్ అంటే మన తాతలు ముత్తాతలు అమ్మ నాన్నలు వీళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉంటే కనుక మనకి కూడా డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది జెనెటిక్స్ వల్ల అని చెప్పేసి మనం వింటూ ఉంటాం కదా అందరికీ తెలిసిందే అది సో అలాగ హిస్టరీలో డయాబెటీస్ ఉంటే గనక కంపల్సరీ వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది ఎంతో కొంతైనా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట అండ్ అలాగే దాంతోపాటు జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే ఇప్పుడు బేబీ అమ్మ పొట్టలో ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ లేడీ కానీ డయాబెటీస్ వస్తే కొంతమంది ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ వచ్చి ప్రెగ్నెన్సీలోనే పోతుంది కొంతమందికి ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చిన డయాబెటీస్ లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది ఇట్లా ఈ వీటిని జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటాం అనమాట సో బేబీ పొట్టలో ఉన్నప్పుడు ఆ మదర్కి కానీ ఈ డయాబెటీస్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఉంటే ఆ బేబీకి కూడా ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే యాపిల్ షేప్ బాడీ కొంతమందికి ఏంటంటే ఇట్లా బాడీ అనేది పై నుంచి కింద వరకు ఇట్లా సమంగా ఉంటుంది కదా అంటే బ్రాడ్ షోల్డర్స్ చెస్ట్ చాలా పెద్దగా ఉండటం అండ్ మిడిల్ బాడీ అంటే పొట్ట వరకు ఇలా ఊబకాయలాగా ఇట్లా బాల్ యాపిల్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి కండిషన్ అలాంటి పీపుల్ కూడా కంపల్సరీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళతో పాటు పీసీఓస్ హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ వాళ్ళకు కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అండ్ డైట్ విత్ మోర్ సింపుల్ కాప్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్లో సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్ అనే టూ టైప్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయండి వీటి ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి కూడా ఇంకొక వీడియోలో చెప్తాను వీటిలో సింపుల్ కార్బ్స్ అనే టైప్స్ ఆఫ్ కార్బ్స్ని మనం ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే కనుక మన డైట్లో ఎక్కువగా అవి ఇన్క్లూడ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకు కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనే కండిషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ నైన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ట్వంటీ నైన్ కంటే ఎక్కువ అంటే ఒబేసిటీ అనమాట ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అలాగే యాంటీ డిప్రెషన్ మెడిసిన్స్ కొంతమంది డిప్రెషన్లో ఉన్నాము అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట డెలివరీ తర్వాత ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ అనేది నేను కూడా ఫేస్ చేశాను అది ఈ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ అప్పుడు కొంతమందికి కంట్రోల్ అవ్వని కండిషన్లో డాక్టర్స్ డిప్రెషన్స్ యాంటీ డిప్రెషన్స్ అనేవి రాస్తూ ఉంటారు మెడిసిన్స్ అనమాట ఆ మెడికేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది అండ్ అలాగే మెడిసిన్స్లో ఎక్కువగా స్టెరాయిడ్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అలాగే ఎక్కువ మంది కోపాన్ని దాచుకుంటూ ఉంటారు కదా బయటికి కోపం అప్పటికప్పుడు బయటికి వెళ్ళగక్కితే ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ ఆ కోపాన్
resistance ki reasons so reasons ayipoyayi ipudu insulin resistance ee problem unna vallaki asalu elanti health issues vastayi em em problems face chestaru anedi cheptan chudandi first thing insulin resistance unte obesity inda ka already manam causes causes lo chusam kada obesity unna vallaki insulin resistance untadani vice versa insulin resistance unna vallu compulsory obese ga untaru ante chaala laavu ga untaru anamata alage vallaki type 2 diabetes vache chances 99% untayi 99% type 2 diabetes vache chances प्रेसर उ अला different types of cancers వచ్చే chances kuda unnay anamata so insulin resistance valla inni problems unnayi uh, in fact insulin ekkuga teeskovatam ekkuga mana body produce cheyatam valla manam inactive ayipotam inda cheppinattu alage bloated uh, gastritis problems kuda vastu untay eppudu potta ubbu ga anipistu untundi and alanti vallaki sugars ekkuga tintu unta sweet cravings baaga ekkuga untu untay anamata and deento paatuga indaka manam discuss chesinappudu लिवर से डोर नाक इनली सारी ग्लूकोज इनल रेसीस्टे कंडीशन अलांटे लिवर से स्टोर अ्लूकोजे मन बाडी की फ्यूल एनर्जी ला पे अन्ट सो अच्छे एनर्जी उड़दो मन एमता नीरस कल्लू तिगट फुड तिंने चाल मंदी मन गमस्ते अंटू उ नाग तिंना आईना गाँव कल्लु तिगत आईना नीरस बद्धक अंटू उ कदा अला वाल की इनलिन रेसीस्टे अनर्दमन सो अला अर्थंसको दाँ क्लीयर से एम चेसा अवी नेता ई फाइवर हापीग अंड इपड़े मैं इनलिन रेसीस्टेंस इनलिन दिन काजेस प्रॉब्लम अभी चूसा कदा सो नैक्स्ट मन वे चेस्ट मन इंट्रस्ट उसेको इंट्रस्ट लेकिन स्कीपी इनलिन रेसीस्टे मन बाडी उदाटा की फनी टेस्ट अभी एलाकने टेस्ट कोसम मन के अंत फस्ट टेप कावाली मेजरमेंटा की अलागे क्युलेटर का और पेन का मनमे क्युलेटा की सो ए टेस्ट एनकोनारा चूँ इनलिन रेसीस्टे मन को लेदा मेजरमेंट एंटे मन वेस्ट पार्ट वेस्ट अटे एग्जाक्टली बिलो द चेस्ट अन्ट अभी एंत मेजर से पेको अला हिप मेजरमेंट अंत नड़म लजेस्ट पार्ट आफ् नड़म एक् अने मेजर से पेको सो इन वेस्ट मेजरमेंट एंत अदी बै हिप मेजरमेंट डिवेड बै अं वेस्ट मेजरमेंट डिवेड बै हिप मेजरमेंट से वो चूस अभी ऐक्चुअली रेसियो एवाली अंत फीमेल के अच्छे जीरो पाइंट एट अंड बि वस्ते इनलिन रेसीस्टे लेन मेल्स के अच्छे वन पाइंट जीरो अंड बि वस्ते इनलिन रेसीस्टे लेन अंतंटे एक्वे बाडी में इनलिन रेसीस्टे पक्गा उन्नीर कंफर्म चुस्कुँ इद फनी टेस्ट अन्ट मर्दे सपरेट वीडियो नैन टेस्ट चूपा चूप्चा की ट्रई से ना कमेंट सैक्न अड़ते अंड नैक्स्ट वे मन इनलिन रेसीस्टे रिवर्स इनलिन रेसीस्टे बाडी उ अभी पगटा की एम चेयल ने चूँगी फस्ट थिंग एंटे लाव सड़ा ट्रई से डयटिंग एक्सइज इलावी बाडी ओवर वेट फैट कंटंट अंत पगटे 
ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ కార్బ్స్ వచ్చేసి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా తక్కువ అమౌంట్స్లో తీసుకోండి అంటే బాడీకి ఎంత రిక్వైర్ ఎంత కావాలో అంత అమౌంట్సే తీసుకోండి అంతకంటే కొంచెం తగ్గించినా పర్వాలేదు అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కండిషన్లో మాత్రమే నార్మల్ పర్సన్స్కి కాదు అలాగే మోడరేట్ ప్రోటీన్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ప్రోటీన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా తీసుకున్నా అంటే ఇప్పుడు మనకి సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కావాలనుకోండి ఈరోజు మీరు సిక్స్టీకి కాకుండా నైంటీ హండ్రెడ్ అట్లా తీసుకుంటున్నారనుకోండి అది కూడా చివరికి వెళ్ళి షుగర్స్ లా కన్వర్ట్ అయితే కాబట్టి ఆ కండిషన్ కూడా లీడ్స్ టు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట మెటబాలిక్ సిస్టమ్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది హెవీ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అలాంగ్ విత్ ఫ్యాట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది డ్యూక్ యూనివర్సిటీ యుఎస్ లో ఉన్న డ్యూక్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు దీని గురించి ఒక టెస్ట్ చేసే ఆర్టికల్ రిలీజ్ చేశారు సో ఆ ఆర్టికల్ లో మెన్షన్ చేశారు అనమాట వాళ్ళు టెస్ట్ చేసినప్పుడు ప్రోటీన్ విత్ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే మెటబాలిక్ సిస్టమ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఆర్టికల్ లో ప్రూవ్ చేసుకుని ఉన్నారు అలాగే ఫ్యాట్ కంటెంట్ మోడరేట్ అమౌంట్స్ లో తీసుకోవాలి అండ్ ప్రాపర్ స్లీప్ మినిమం సిక్స్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ అనేది మస్ట్ అండి మన బాడీకి ఆ స్లీప్ అనేది తగ్గు తగ్గినా కూడా ఒక్క రోజు స్లీప్ తగ్గితే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ స్ట్రైక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందంట అంటే ఎంత డేంజరో చూడండి అది అలాగే రిలీజ్ అన్వాంటెడ్ ఎమోషన్స్ అంటే మనం ఏదో ఆలోచించుకుంటూ బాధపడుతూ అట్లా ఉంటాం కదా అది స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో మన బాడీలో కాటిజాల్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఆ కాటిజాల్ అనే హార్మోన్ వల్ల ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ పెరిగి మళ్ళీ అది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ కి దారి తీస్తుంది అనమాట సో మనకి ఎలాంటి స్ట్రెస్ లేకుండా చూసుకోవటం మెయిన్ థింగ్ అనమాట ఇక్కడ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కూడా చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తాయి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ని బాగా పెంచేస్తాయి అలాగే బాడీ మూవ్మెంట్ లే లేకుండా సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే చాలా లేజీగా కూర్చున్న చోటు నుంచి కదలకుండా ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ చేస్తూ ఉంటారు లేదా కంప్యూటర్ వర్క్స్ చేస్తూ ఉంటారు కంప్యూటర్ ముందు పెట్టేసుకుని అలా టైప్ చేసుకుంటూ కూర్చుని అలానే కూర్చుని ఉంటారు ఎన్ని గంటలు అయినా ఇంక అట్లానే కూర్చుంటారు కదలకుండా అలా అసలు ఎవ్వరూ ఎప్పటికీ చేయొద్దు అట్లీస్ట్ టెన్ మినిట్స్ కి ఒకసారి అన్న ఇక్కడ నుంచి ఒక టెన్ స్టెప్స్ అన్న మీరు కూర్చున్న ప్లేస్ నుంచి ఒక టెన్ స్టెప్స్ అన్న వేసుకుని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి కూర్చోండి సో అలా బాడీకి సెడెంటరీగా ఉండకుండా కొంచెం మూమెంట్ ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఇవ్వండి ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్ లైక్ స్పాట్ వాకింగ్ నేను చిన్న చోటులోనే వాకింగ్ చేసినట్టు లేదా జాగింగ్ చేసినట్టు అలా అని ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయొద్దు ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల కూడా కార్టిజాల్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరిగి సో ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేయొద్దు అండ్ యా ఓవరాల్ గా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ని రివర్స్ చేయడానికి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఒక దారులైతే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వే ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ నేను అందుకే దాని గురించే చెప్తూ ఉన్నాను మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ లో మనం ఏంటి అంటే ఫాస్టింగ్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ పీరియడ్ మన బాడీ డైజెస్ట్ చేసుకున్న ఫుడ్ ఫుడ్ని తీసుకున్న ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి న్యూట్రియన్స్ ని సప్లై చేసుకోవడానికి అని నేను చెప్తున్నాను చూసారా ఆ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో మనం తీసుకున్న ఫుడ్ యొక్క ఇన్సులిన్ లెవెల్ జీరోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇన్సులిన్ లెవెల్ జీరో అయి ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో అప్పుడు మన బాడీలో ఫ్యాట్ అనేది ఫ్యూయల్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యి ఫ్యాట్ ని బాడీ యూజప్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఈ కండిషన్ వల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది బికాస్ మన ఇన్సులిన్ అనేది జీరోకి వచ్చేస్తుంది కదా అండ్ స్నాకింగ్ ఎందుకు వద్దు అంటున్నానంటే కూడా రీజన్ రీజన్ ఇదే మనం తిన్న ప్రతిసారి ఇన్సులిన్ రేజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ బాడీకి మంచిది కాదు కాబట్టి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి స్టాప్ చేసుకోవడానికి మనం స్నాకింగ్ అనేది ఆపేసేయమని చెప్తున్నాము సో ఎప్పుడైతే మనం స్నాకింగ్ ఆపుతామో ఎక్కువగా ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు మన బాడీలో ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ఉండదు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది సో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అనేది బెస్ట్ సొల్యూషన్ అనమాట సో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అనేది ఫైనల్లీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ అనమాట ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ని రివర్స్ చేసుకోవడానికి సో డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి ఈ రోజు ఓవరాల్ గా వీడియో అయితే ఇది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ గురించి కంప్లీట్ గా అయితే మీకు అర్థమైపోయిందని అనుకుంటున్నాను ఫర్దర్ గా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో అడగచ్చు నేనైతే మీకు